சந்தோஷம் நீங்க என்ன சுச்சிய பத்தி கேக்குறீங்க புரியல ஆஹா எஸ் மறந்தே போயிடுச்சு எங்களுக்கு ரெண்டு சுச்சியே தெரியும் அதுல என்ன சுச்சிய பத்தி கேக்குறீங்க ஓஹோ உங்களுக்கு ரெண்டு சுச்சியே தெரியுமா ஆமா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சுச்சி உங்களோட ஃப்ரெண்டுனா பிரபாகரை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லிருப்பாங்க சொல்லுங்க பிரபாகர உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க பிரபாகரோட ஃப்ரெண்டா எஸ் பிரபாகர் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என் பேர் தீபா என்ன சுச்சிக்கு அவ்வளவா தெரியாது ஆனா பிரபாக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க சுச்சியோட ஃப்ரெண்டுனா பிரபாகரை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல்லாங்க <laughs> வீட்டை <laughs> 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 சாரி பெண்ண கொடுக்க மறந்துட்டேன் australia very nice thank you ஏராஜ்தீபா மாலதி பாத்தீங்களா சுச்சி பத்தி ஏதோ சொன்னங்கள போன கரெக்ட் சக்சஸ் தானே இல்ல பிரபா நாம இங்க வந்ததே வேஸ்ட் என்னாச்சு தீபா மாலதிக்கு சுச்சிய பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல பாத்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க சுச்சின்னு சொன்னதோ அது யாருன்னு கேட்டாங்கனா பாத்துக்கோங்கள ஓ மை காட் ரொம்ப நம்பிக்கை உடறத தீபா சரி விடுங்க வேற யார்கிட்டயாவது விசாரிச்சுக்கலாம் வாங்க போலாம் சுச்சியோட போட்டோ இருக்கா எனக்கு பார்க்கணும் போல இருக்கு நிச்சயமா என்னச்ச என்னைக்கு உள்ள மணி தெரியுறனு நீங்க வேற சுச்சியோட ஃப்ரெண்ட்னு பொய் சொல்ல சொல்லிட்டீங்க அவங்க கருப்பா சர்வ் பண்ண கூட தெரிஞ்சிக்காம பொய் சொல்றது தப்பு இல்லையா at least அவங்கள போட்டோல ஏவது பார்த்தா அடுத்த முறை பொய் சொல்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் this is my sweet heart suchi paru ஒரு 
அவ்வளவு அழகா இருக்கல்ல சோ ஸ்வீட் பாரு <laughs> அவ்வளவு சத்தியம் பண்ணிருக்கா சாரீல எவ்வளவு அழகா இருக்கா பாருங்க கடவுளே சுஜி ஒரு துரோகின்னு தெரிஞ்சா இவரால தாங்க முடியாதே இல்ல நான் எதையும் சொல்ல போறது இல்ல டைம் ஆச்சு போலாமா ஓ சாரி போலாம் எனக்கு கொஞ்சம் துளசி வீட்ல டிராப் பண்ண முடியுங்களா கரெக்ட் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> தூக்கமே <laughs> வரல <laughs> <laughs> இனிமே அந்த மாதிரி எதுவுமே பேச மாட்டோமா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நீ தான் தேடி வந்த நீ போனதுக்கு அப்புறமா துளசி வந்து ஏன் அம்மா அப்படி திட்டி அமைச்சிங்க வாங்க போய் சாரி கேட்டோம் அவளும் கூப்பிட்டா நான் தான் இப்ப வேணா அம்மா கோபமா இருப்பாங்கன்னு அப்படியே விட்டேன் கோவப்பட்டு நான் என்னத்துல சாதிக்க போறேன் இனிமேலாவது பெத்தவகிட்ட கொஞ்சம் பாசமா நடந்துக்கும் சரிமா இனிமேல் அந்த மாதிரி பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் போதுமா சரிப்பா தெரியாம கோயிலுக்கு போய் துளசி பேர்ல ஒரு பரிகாரம் பண்ணிட்டு நீ எத பத்தி பேசுறியோ நானும் அதை பத்தி தாண்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நீ என்னைக்குமே இப்படி பணத்துக்காக அலைஞ்சது இல்லையே முதல்ல கடன் வாங்குறதுக்காக கஷ்டப்பட்ட இப்ப வட்டி பணம் கட்டுறதுக்காக அலைய வேண்டியதா போச்சே மா அதுக்கும் நான் காலாஸ்தி பொறுத்துக்கு என்னமா சம்பந்தம் நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னேனடா துளசியோட தோஷம் நான் ஆட்டி படைக்கும்னு நீ தான் அதை நம்பவே இல்ல இப்ப நான் சொன்னது உண்மையாயிடுச்சு பத்தியே சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ணுனாலும் அதுக்கும் பணம் தேவை இல்ல இந்த பார்மா இப்ப மைண்ட்ல எதுமே ஓடலமா நான் கனவுக்கு இப்ப 18000 தந்தா ஆகணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லுங்க ஏண்டா ஏங்கிட்ட வந்து பணத்தை கேட்டா நான் என்னடா பண்ண முடியும் நான் உன்கிட்ட கேக்கலமா உன்கிட்ட எதுமா பணம் ஏதோ நானும் புவியும் குடுத்தாதான் உண்டு ஏதோ பா 
மூத்தவ மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரான் அத வச்சுதான் நானே ஜீவனத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நம்ம சொல்ற பூவி மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரானா பரவாயில்லையே அவனாவது உனக்கு ஹெல்ப் பண்றான் சாரிமா எனக்கு வேலை கிடைச்சதும் கண்டிப்பா நான் உன்ன நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் சரி விடுறா இப்ப நீ தரலன்னு யார் குறப்பட்டுக்கிட்டா நீ நல்லா இருந்தேன்னா அம்மாவை பாத்துக்க போற ஆமா கனகுக்கு பணம் தரணும்னு சொன்னியே அதுக்கு என்னப்பா பண்ண போற லாவணி கிட்ட சொல்லி நிதிஷ் கிட்ட இருந்து ஒரு பதினெட்டு ரூபாய் வாங்கி கொடுக்க சொல்லுமா அவங்களுக்கு பதினெட்டு ரூபாய் ஒரு மேட்ரே கிடையாதுமா என்னடா சொல்ற லாவணியா கிட்டையா ஏண்டா போயும் போய் சம்மந்தி வீட்டுல போய் கையேந்த சொல்றியே கொஞ்ச நாள் திருப்பி கொடுத்துடலாமா இல்லடா எனக்கு என்னவோ நீ சொல்றது மனசுக்கு சரியாவே படல ஏற்கனவே லாவணியாக்கோ மாமியாருக்கு ஏழாம் பொருத்தமா இருக்குடா நீ வேற பணம் கேக்குறேன்னு தெரிஞ்சா லாவணியாவே புரிஞ்சுக்கோமா பணத்தை வாங்கினா என்ன ஆகும் உனக்கே தெரியும் மறுபடியும் மாப்பிள்ள கிட்ட போய் காசு கேளுங்கிறிய எப்படா கேட்க முடியும் ஏண்டா தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது உன் கடமை அத போய் சொல்லி காட்டுறியே சரி அப்படியாவது அவன் நிம்மதியா இருக்கால அதுவும் இல்ல அவளே பாவம் பிக்கல் புடுங்களுக்கு நடுவுல மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறா அவகிட்ட போய் காசு வாங்கி கொடுன்னு வாய் குசாம கேக்குறியா என்னடா அர்த்தம் ஐயோ அம்மா கண்டதையும் பேசினா சும்மா டென்ஷன் தாதீங்க நிதிஷ் கிட்ட கடன் கேக்குறது எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்குது ஆனா ராத்திரி பூரா எனக்கு வீட்டை தூக்கமே வர மாட்டேன்மா எனக்கும் போனோம் போனோம் போனோம்னு நான் அழையாத இடமே இல்ல பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுமா இந்த பிரச்சனை இருந்து நான் எப்படி வெளியே வரப்போறேன் எனக்கே தெரியல ஏண்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற நீ எப்பவுமே இப்படியே இருக்க போறது இல்ல கண்டிப்பா உனக்கும் நல்ல காலம் வரும் அம்மா சொல்றது கூடி சீக்கிரமே நடக்குதா இல்லையான்னு பாரு நல்ல காலம் வரும்போது அதை பாத்துக்கலாமா லாவணிய கல்யாண செலவு போக மீதி ஏதாவது பணம் இருக்கா டேய் ஏதுரா அது எல்லாமே அப்பவே செலவாயிடுச்சே நாலு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டீங்க நல்லா இருக்கடா நீ பேசுறது நான் என்னமோ பாதி காசை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உன்னை ஏமாத்திர மாதிரில பேசுற கல்யாணத்துக்கு என்னென்ன செலவாச்சோ நான் இப்பவே சொல்றேன் எழுதிக்கோ ஏமா இப்படி தொட்டதுக்கெல்லாம் கோவப்படுற நான் ஒண்ணு ஒண்ணு சந்தேகப்பட்டுலாம் கேட்கல ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பைசா இருந்தேன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தான் நான் கேட்டேன் அதுல ஒத்த பைசா கூட மீதி இல்லப்பா இருந்திருந்தா நீ கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்து கொடுத்துருப்பேனே சரிமா நான் பணத்துக்கு வெளியே எங்க சேரப்பாடு பண்ணிக்கிறேன் குடி கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா பிளீஸ் இருப்பா இத கொண்டு வர கடவுளே பாவம் இவன் இன்னும் இந்த அம்மாவை நம்புறானே
என்னடி ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு போனா என்னாச்சு அது விஷயமா தாண்டி பிரபாவோட போயிட்டு வரேன் கிளம்புறேன் <laughs> பிரபாக்கு <laughs> 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 நினைக்கிற மாதிரி இல்ல மேட்டர் ரொம்ப சீரியஸ்